குட் மார்னிங் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆங்கிலம் பிழையின்றி பேச எழுத கற்றுக்கொள்ள வருகை தந்திருக்கக்கூடியவங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு விஷ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ அ கிரேட் அண்ட் அ டெஃபினட் சக்ஸஸ் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுடைய நோக்கம் பிழையின்றி ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் என்பதுதான் ஆங்கில வாக்கியங்களை அமைக்க தேவையான ஆங்கில வார்த்தைகள் அனைத்துமே உங்களுக்கு மிக நன்றாக தெரியும் எனவே அந்த ஆங்கில வார்த்தைகளை எவ்வாறு வாக்கியங்களாக அமைக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஃபார்மட் ஃபார்முலா அந்த ஆங்கில வாக்கியங்களின் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் பிழையின்றி ஆங்கிலத்தை நீங்கள் பேச எழுத நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் நான் இப்பொழுது என்ன ஸ்டேஜிலிருந்து உங்களுக்கு ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் ஏபிசிடிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜிலிருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அதனால் நீங்கள் எந்த கவலையும் பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா அட்வான்ஸ் லெவல்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேனோ என்ற ஒரு பயம் உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்பொழுது நாம் நேரடியாக லெசன்ஸுக்கு செல்வோம் ஆர் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் திஸ் லெக்சர் யு மஸ் நோ வாட் ஐ ஹவ் டன் ஃபார் யூ ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் ஜஸ்ட் த்ரீ லெசன்ஸ் okay these three lessons are sufficient for you to speak a very good english without even a single mistake okay and for this the whole lecture is centered about the engineering technology of construction of english sentences and uh, these three lessons are only going to be taught to you let's see the first lesson this first lesson is centered about conjugation and now in the first slide of this first lesson we are going to discuss only noun and pronoun now let us see what perchol is or nabar porul idam ivatin peyar dan perchol say for example kandan is the name of a person book puttakam is the name of a thing Trichy is the name of a place. Apo, naam, uru nabaru ko, puruulu ko, idatthi ruko, idak kooduya, payar dhaan, payar chol. Adhuk aangilat thil, naam, yenta alaikiru. Ippa parangar, in the payar chol, for example, kannan, kannan vandhu kundi irukkira. Vandhu kundi irukkak kooduya, kannan payar inaan solla maata, abdi na, avan yenru alaikya vengdu. Apo, avan, kannan uudaya, idatthai, adhi yedutthu kolukiru. அதனால் தான் அதை பிரதி பெயர் சொல் என்று சொல்கிறோம் அப்ப பிரதி என்ற வேர்ட் இஸ் வாட்ஸ் நோன் ஆஸ் சப்ஸ்டிடியூட் சோ பெயர் சொல்லுக்கு சப்ஸ்டிடியூட் பிரதி பெயர் சொல் சிம்லர்லி மாணவர்கள் வருகிறார்கள் நீங்க மாணவர்கள் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா தன் நியூஸே அவர்கள் வருகிறார்கள் தென் அவர்கள் இந்த மாணவர்கள் என்ற பெயர் சொல்லுக்கு பிரதி பெயர் சொல் தட் இஸ் பிரொனவுன் சோ இது மாதிரி தான் நவுன் பிரொனவுன் In the noun pronoun, we will discuss this slide. Do you have any doubt? If not, then we will go to the next slide. Uh, now, we are going to explore pronoun. Pronouns. Parunga, first person, second person, third person. There are three words. There are three words. Tamil, Tannil, Munnil, Padarkai. There are three words. There are three words. There are three words. There are three words. Okay? Suppose, there are three words. There are three words. There are three words. அந்த ஹாலில் இல்லாத ஒருவன் வெளியே நிற்க அவனை அழைத்து வா என்பார் அப்போ தன்னிலையில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலர் ஐ தன்னிலையில் ப்ளூரல் வந்து வி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐ நான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் வி நாங்கள் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் யூ நீ செகண்ட் பர்சன் ப்ளூரல் யூ நீங்கள் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஹி ஷி இட் ஹி அவன் ஷி அவள் இட்டாது Third person plural, they, they, அவர்கள் அவை ஸோ இப்போ பாருங்க டோட்டலாக எத்தனை ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழில் எவ்வளோ காட்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே அஞ்சு ஆக மொத்தம் ஒன்பது ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கு பிரதி பெயர் சொல் ஒன்பது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் நீ நீங்கள் என்ற தமிழ் வார்த்தைகளுக்கு யூ தான் சிங்கிள் வேர்ட்ஸ் அதே மாதிரி அவர்கள் அவை என்ற டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸுக்கு ஆங்கிலத்தில் தே தான் ஆக ஆங்கிலத்தில் ப்ரொனவுன்ஸ் ஒன்லி செவன் அண்ட் தமிழில் ப்ரொனவுன்ஸ் பிரதி பெயர் சொற்கள் ஒன்பது இட்ஸ் கிளியர் டு யூ திஸ் ஆல்சோ யூ ஷுட் மேக் வெரி கிளியர் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கிறது வினை சொல் பாருங்கள் வினை தொழில் ஆக்ஷன்ஸ் 
So, paranga, nigalum sayalai patriya sol. A verb is a word that speaks of the action of a person or a thing. Irutal, podal, varudal, parthal, idalla vandu tholir payar. Ipa adhan oda equivalent English words, irutal, be, podal, go, varudal, come, parthal, see. So, of all the verbs that we have known, the verb be is the most important verb. Because, on the be verb thaan, vakiya amaipukal le, be verb le rindu thaan, vakiyam. Malargarade. That is the base for all the verbs in all the sentences. That is why we are going to explore, we are going to concentrate on the verb B sentences. So, B sentences, B a ullada kiya, anaitthu vaakkiyangalayim, mudalil naam, sandhika pogurum, sindhika erukurum. Vaakkiyangal la, simple type sentence of verb B is what we are going to see. Ipa in the simple type avdi indadha, murayana tamilakam, எளிய வாக்கியம் தான் ஆனால் வாழையடி வாழையா தனி வகை வாக்கியம் என்று அழைத்து வருகிறார்கள் நாமளும் தனி வகை வாக்கியம் என்று அழைப்போம் ஆனால் வி ஷுட் கீப் இன் மைண்ட் தட் சிம்பிள் டைப் சென்டென்ஸ் இஸ் ஒன்லி கால்டு எளிய வாக்கியம் நவ் இப்போ நம்ம நிகழ்காலத்தில் இப்போ நம்ம பாருங்கள் ஐ வி யூ யூ ஹிஷி இட் தே தே இதெல்லாம் நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்தோம் இந்த ப்ரொனவுன்ஸோட வி ஆர் கோயிங் டு அட்டாச் த வேர்ப் பி இப்போ ஐ பி என்றால் ஐனா நான் பீனா இருத்தல் அப்போ ஐ பி அப்படின்னா நான் இருத்தல் இட் டசன்ட் சவுண்ட் வெல் ஒரு மாதிரி ஆர்டர் இட்ஸ் நாட் ப்ராப்பர் டு கால் இட் ஆஸ் எ சென்டென்ஸ் அப்போ இந்த வாக்கியம் எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா நான் இருக்கிறேன் என்று இருந்தா இட் சவுண்ட்ஸ் வெல் அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க யூ ஆர் ரிக்வஸ்டிங் பி ஹலோ பி கான்ட் யூ ஜஸ்ட் கிவ் த சவுண்ட் ஆஸ் இருக்கிறேன் தென் பி வில் சே நோ 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 யூ பிளீஸ் மேக் மை ஷேப் டு பி am that time i'll give the sound irukiren appo b verb am endru vadivamittu vittal namakku i am non irukiren endru anda porulai kodukirad appo am ku ulla edu urangikondirukiradu endral b urangikondirupadu namakku nam sindhanayil irukaven adhe pola in the i pronoun pola you can come to he she it idhu singular da third person singular he be avan irutal adhe pol da avan irutal or proper sentence pol theriyala appo avan irukran endradhu telivana sentence appo neenga be ta be can you just give the sound of irukren then it will, it will say no 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 you change my shape into is that time i will give the sound irukren appo he is avan irukren appo is paakum boludhu is ku ulla be urangikondirukiradhu endradhu namakku miga telivaga theriyavendum அதே போல ப்ளூரல்ஸ் வி யு யு தே தே இங்க எல்லாமே பி இருக்கு பாருங்க அப்போ இந்த பீஸும் இருக்கிறோம் இருக்கிறா இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறார்கள் இருக்கின்றன போல் சவுண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பி எல்லாம் ஆர் ஆர் என்று மாற்றப்பட வேண்டும் அப்போ இந்த ஆம் இஸ் 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 ஆர் ஆர் இதுல எல்லாம் உறங்கி கொண்டிருப்பது உள்ளுக்குள்ள ஒளிந்து கொண்டிருப்பது பி என்பது உங்களுக்கு நினைவில் என் நேரமும் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நாம் நிகழ்கால வாக்கியங்களை பார்த்தோம் பி வர்பை பயன்படுத்தி எளிய வாக்கியம் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் நிகழ்காலத்தில் பார்த்தோம் இப்போ இறந்த காலம் நேற்று நடந்தது இப்போ அப்போ நான் இருக்கிறேன் இன்று நடந்தது நேற்று இருத்தல் தொழிலை நேற்றுக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா நான் இருந்தேன் என்று வர வேண்டும் அப்போ இங்கே ஆம் இருந்தது பார்த்தீங்களா ஐ ஆம் நான் இருக்கிறேன் இருந்தது அப்போ ஆம் ஹஸ் பிகம் was i am non irukiren adula ulla am was a maathitingna then that will give the sound irundhen adhe pola inga singulars third person singulars kondinga and the he is she is it is endra present tense nigalkalam avan irukran aval irukral endradhu adu irukiradhu endradhu was a maarum poludhu avan irundhan irundhal irundhadhu endru past tense iranda kaalathukku poi vidukiradhu அதே மாதிரி நிகழ்காலத்தில் இருந்த ஆர் வேர் ஆக மாற்றப்படும் பொழுது அது இருந்தோம் இருந்தா இருந்தீர்கள் இருந்தார்கள் இருந்தன என்று வந்து விடுகிறது அப்போ பாருங்க ஆமும் ஈஸும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் உள்ள ஆமும் ஈஸும் இறந்த காலத்தில் ஒழிக்க வேண்டுமாயின் இவை வாஸ் ஆகவும் ஆர் இறந்த காலத்தில் ஒழிக்க வேண்டுமாயின் வேர் என்று மாற்றம் அடைகின்றன என்பதை நாம மிக தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு ஸ்லைடையும் 
முழுமையாக படித்து புரிந்து நீங்களே ஒரு நோட்புக்கில் எழுதி பார்த்து இந்த ஒரிஜினலை வச்சு வெரிஃபை பண்ணி unless you become confident of a one particular slide you should not go to the next slide oru slide mulumayaga padithu eludhi paathu thiruthi perfect aanadukapram eludha neenga adutha slide ku povanum abindradha neenga nenavil therindukol idu vandu chumma and magazines read pandradha mari illa idu ungaludaiya unarvu rathathukulla abadiye ulla nolayanum that much pain you have to take ena idu moonru paadangalileye ungalai mulumayaakki vidugiradhu நீங்கள் ஒரு பிழை கூட இல்லாமல் ஆங்கிலத்தில் பேச எழுத உங்களை மாற்றி விடுகிறது இந்த மூன்று லெசன்ஸ் என்றால் அப்ப அந்த மூன்று லெசன்ஸ் செய்யும் நீங்க எவ்வளவு கருத்தாக எவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு அது மாற்றம் அடைகிறது என்பதை தான் நீங்க பார்க்கணும் இப்போ நாளை நடக்க போது தான் டென்ஸ் நமக்கு சொல்லுகிறது இப்போ இருக்கிறேன் நான் இருக்கிறேன் ஐ எம் நான் இருக்கிறேன் ஐ வாஸ் நான் இருந்தேன் என்று பிரசன்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ பார்த்தோம் இப்போ ஃபியூச்சர் டென்ஸில் நான் இருப்பேன் என்று அது சவுண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பிஏ ரிக்வஸ்ட் பண்ணும் பிஏ ரிக்வஸ்ட் பண்ணும்போது அது என்ன சொல்லும் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் உள்ள எல்லா வாக்கியங்களுக்குமே ஷல் ஃபஸ்ட் பர்சனுக்கு இருக்கணும் வில் மீதி பர்சன்ஸுக்கு இருக்கணும் தன்னிலைக்கு ஷல்லும் மீது எல்லா பர்சன்ஸுக்கும் முன்னிலை படர்க்கைக்கு வில் இருக்கணும் இது மெயின் கண்டிஷன் என்று எனி வேர்ப் எந்த வேர்பானாலும் அதை தான் நம்மகிட்ட வலியுறுத்தி சொல்லும் அப்போ ஐ வி ஷெல் ஃபார் அதர்ஸ் வில் என்பது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் ஷெல் போட்டதுக்கு அப்புறமேலு தென் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வெர்பினுடைய ஒரிஜினல் வந்துடணும் பி பி தான் ஒரிஜினல் பி வந்துருச்சு பாரு ஓகே ஸோ ஐ ஷெல் பி நான் இருப்பேன் வி ஷல் பி நாங்கள் இருப்போம் தென் யூ வில் பி நீ இருப்பாய் யூ வில் பி நீங்கள் இருப்பீர்கள் ஸோ எதிர்காலத்திற்கான அனைத்து வாக்கியங்களுமே ஷல் அல்லது வில் என்ற வார்த்தையை பெறுகின்றன இது உங்களுடைய நினைவில் எழுதி கொள்ள வேண்டும் ஷல் ஆனது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ரொனவுன்ஸுக்கும் ஐ வி என்ற ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ரொனவுன்ஸுக்கு ப்ரொனவுன்ஸுக்கு மட்டும்தான் ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டிருக்கு எது ஷல் ஷல் இஸ் ரிசர்வ் ஃபார் ஒன்லி தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஐ அண்ட் வி For the rest, you can put will. Okay? Shell or will put it in the same way. If you want to go to the same way, there must be be. Go in the same way, there must be go. Okay? This is how sentences are framed. So now, what we have seen so far? We have seen the simple type sentences for the verb be. Present, past and future. Okay? Oh. Now, let's move to the next slide. So, dear students, future tense we have completed future tense endrale there must be the word shall or will shall for first person both for i and we and for the rest you have to use only will our dear students this slide is consolidating what we have seen so far for the verb be we have finished seeing present tense past tense and future tense so in one slide in the form of a consolidated uh, slide i have prepared this see i am irukiren was irunden shall be irpen okay so you must compare this evvaru nigalgalam iranda kaalamaga marum bolude evvaru maatram adaigirathu inda i ella apdi irukku paru only this verb gets changed am irukiren endradhu was irundeno shall be irpen endru maatram adaigirathu adhe maari dhaan we are we shall be we are we were we shall be you are you were you will be you are you were you will be so consolidated uh, report of what we have seen i have displayed now okay next our dear students now we are going to switch over to the next phase you must be little more concentrating on this slide you should not permit this slide to confuse you okay be very attentive now i have written four columns here in the first column verb which we have already discussed nam yerkenave paatha vinai tholil payar verb ide 
இந்த ஏற்கனவே பார்த்ததை நான் ஃபஸ்ட் காலத்தில் போட்டிருக்கேன் இப்போது வினைமுற்று பயனிலை வினைமுற்று பயனிலை என்றால் என்ன அப்படின்னா முடிந்த வினை தான் வினைமுற்று இந்த வினைமுற்றானது தன்னை தொடர்ந்து முற்றுப்புள்ளியை வலியுறுத்தும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இருத்தல் என்ற வினை தொழிற்பெயர் இருந்தன என்று மாறும்பொழுது இந்த இருந்தன என்ற வேர்ட் வினைமுற்று வினைமுற்றுக்கு இன்னொரு பெயர் பயனிலை அப்போ இருந்தனா முடிஞ்சு போச்சு யூஸ்வலாக தமிழ் வாக்கியங்களில் பார்த்தீங்கன்னா த லாஸ்ட் வேர்ட் ஈஸ் பிரடிக்கேட்ஸ் பயனிலை என்பது இரு பயனிலை வினைமுற்று என்பது தமிழ் வாக்கியங்களில் கடைசி வார்த்தையாகத்தான் அமையும் கடைசி வார்த்தையாக அது அமையும் பொழுது டெஃபினட்டாக அது என்ன பண்ணும் தனக்கு பக்கத்தில் ஃபுல் ஸ்டாப் போடு முற்றுப்புள்ளியை வலியுறுத்தும் ஓகே அப்போ இருத்தல் என்று என்ற வினையானது இருந்தன என்று மாறும் பொழுது அது வினைமுற்று அதே மாதிரி இருத்தல் என்பது இருந்து கொண்டிருப்பான் அப்படிங்கும்போது இங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டானும் ஓகே அதே மாதிரி போதல் என்ற வேர்டு போனோம் அப்படிங்கும்போது ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டானும் ஃபுல் ஸ்டாப்பை வலியுறுத்தும் அப்போ ஃபுல் ஸ்டாப்பை வலியுறுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தை ஒரு வினையிலிருந்து பிறக்கும் பொழுது அது வினைமுற்று பயனிலை என்ற பெயரை பெறுகிறது பாருங்க வருதல்ல இருந்து வருவேன் வினைமுற்று வருதல்ல வந்து கொண்டு இருந்தது ஃபுல் ஸ்டாப் ஸோ வந்து கொண்டு இருந்தது வினைமுற்று அதே மாதிரி பார்த்தல் பார்க்கிறாள் அப்படிங்கும் போது வினைமுற்று பார்த்து கொண்டு இருந்தீர்கள் பார்த்தலின் வினைமுற்று தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தீர்கள் ஆக வினைமுற்று எவ்வாறு உருவாகிறது முடிந்த வினைதான் வினைமுற்று என்பது உங்களுக்கு மிக தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் பவுண்ட் இன் தி செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் இந்த தேர்ட் காலத்தில் பாருங்க வினை எச்சம் வினை எச்சம் அப்படின்னா எச்சம் அப்படின்னாலே எஞ்சி நிற்குது இன்கம்ப்ளீட் வேர்ட் என்று அர்த்தம் அப்போ இருத்தல் என்பது இருத்தல்ல இத்தா இல் இதை கட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு பிளஸ் இந்து சேர்த்தீங்கன்னா யூ கெட் இருந்து அதே மாதிரி போதல்ல இருந்து போய் வருதல்ல இருந்து வந்து பார்த்தல்ல இருந்து பார்த்து ஸோ இந்த இருந்து போய் வந்து பார்த்து இதில் எல்லாம் ஒளிந்து கொண்டிருப்பது இந்த வினை தான் ஆனால் இந்த வினை வினைகள் பக்கத்தில் முற்றுப்புள்ளியை அனுமதிக்காது ஏன்னா இன்கம்ப்ளீட்டர் ஓகே இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறது தான் எச்சம் என்று சொல்வார்கள் அந்த எச்சம் ஒரு வினைமுற்றுக்காக இயங்கி நிற்கும் பொழுது அந்த எச்சம் வினை எச்சம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பாருங்க இருந்து வந்தான் இருந்து போனான் இருந்து சிரித்தான் அப்போ ஒரு வினைமுற்று என் பக்கத்தில் வரணும் அப்படின்னு வினைமுற்ற தான் ஈகர அழைக்கும் பொழுது அந்த இன்கம்ப்ளீட் ஒர்க் இஸ் கால் இஸ் கெட்டிங் த நேம் வினை எச்சம் அது பாருங்க போய் போயின்ற போயிட்ட கேளுங்க எப்போ உனக்கு ஃபுட் ஸ்டாப் வேணும் பக்கத்தில் ஒரு வினைமுற்ற கொண்டு வா ஃபுட் ஸ்டாப் போட்டுக்கோ அப்படி சொல்லும் ஸோ போய் வந்தான் ஸோ வந்தான்றது ஒரு வினைமுற்று போய் எடுத்தான் எடுத்தான்றது ஒரு வினைமுற்று அப்போ இருந்து போய் வந்து பார்த்து அப்படின்ற இன்கம்ப்ளீட் வினைகள் இன்கம்ப்ளீட் வினைகள் ஆர் கால்டு வினை எச்சம் இப்போ வினை எச்சம் தெரியுதா வினை எச்சத்துக்கும் வினைமுற்றுக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் வினைமுற்று என்பது கம்ப்ளீட்டட் ஒர்க் இருத்தல் கம்ப்ளீட்ஸ் இருத்தல் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் பொழுது வினை எச்சம் ஏன்னா அது வினைமுற்ற நாடி இருக்குது அதனால் அது வினை எச்சம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது தொடர் வினை எச்சம் இப்போ இருந்து இருந்து கொண்டு கொண்டுன்றது ஆட் ஆகுது இருந்து கொண்டு தட் இஸ் பீயிங் இங்கிலீஷில் பீயிங் போயின்றது போய் கொண்டு இந்த கொண்டுன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணிக்கும் போது கோயிங் அதே மாதிரி வந்து கொண்டுன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணி வந்து கொண்டு அப்படின்னு மாறும் பொழுது கம்மிங் பார்த்து பார்த்து கொண்டு என்று மாறும் பொழுது சீயிங் அப்போ இந்த இருந்து கொண்டு போய் கொண்டு வந்து கொண்டு இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வினையச்சம் இருக்கு வினையச்சத்தோடு கொண்டு என்ற வேர்டு அட்டாச் ஆகிருக்கு வினையச்சம் கொண்டு அதை எப்படி சொல்கிறோம் வினையச்சம் தான் பட் ஆனால் தொடர் கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருக்கு இருந்து கொண்டு போய் கொண்டு ஓகே வந்து கொண்டு அந்த கண்டினியூட்டியை காட்டுறதுனால திஸ் வினையச்சம் கொண்டு அட்டாச் பண்ணி தொடர் வினையச்சம் என்று பெயர் பெறுகிறது ஆக நீங்கள் வினைமுற்று வினையச்சம் தொடர் வினையச்சம் இதெல்லாமே இந்த வினையிலிருந்து தான் பிறக்கின்றது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிய வேண்டும் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆங்கில வாக்கியங்களின் கட்டமைப்பை காண்பதற்கு படிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு எதற்காக வினைமுற்று வினையச்சம் தொடர் வினையச்சம் இது எல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ இந்த வாக்கியங்களுக்கு இந்த வினைமுற்று பில்லர்ஸ் மாதிரி யூ கேன் ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் அ பில்டிங் 
ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எவ்வாறு வெர்டிகலா பில்லர்ஸ் போயிட்டே இருக்கோ அதே போல்தான் ஒரு வாக்கியத்துக்கு பில்லர்ஸ் போன்று முதுகெலும்புவாக இருக்கக்கூடியது வினைமுற்று பயனிலை இதை நீங்க அடுத்தடுத்து வரும்பொழுது நீங்க பார்ப்பீங்க அதே போல் வினையச்சமும் தொடர் வினையச்சமும் நிறைய பில்லர்ஸ் இருக்கு ஒரு பில்டிங்ல அந்த பில்லர்ஸ் எல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போனவொன்னே லிண்டல் அப்படின்ட்டு எல்லா பில்லர்ஸையும் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க எதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க பீம்ஸ் ஒவ்வொரு பில்லருடைய கம்பிக்கு இடையே உள்ள அந்த பீம் கம்பி உள்ளே போகும் அதே போல் வாக்கியங்களுடைய அமைப்புக்கு பில்லர்ஸ் போல இருப்பது வினைமுற்று பயனிலை பெடிக்கேட் பெடிக்கேட் தான் வினைமுற்று பயனிலையினுடைய ஆங்கில வார்த்தை வினையச்சம் தொடர் வினையச்சம் என்பது பீம்ஸ் மாதிரி அப்போ நீங்க பில்லர்ஸும் பீம்ஸ் இருந்தா தான் ஒரு வாக்கியம் வந்து ஸ்டடியா இருக்கும் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் வெரி கிளியர்லி அண்ட் தட் யூ வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்